Mirë në bërëma të ndërvojtë të qikues, mirë se edhe në misionën këmbërshtrim këtu në radializionin Adrianet. Unë sot jam me Krishnik Osmanin, kreun e partija shqiptare atë dhe. Uzodhë dhe Osmanin, mirë se edhe të në studio. Mirë në bërëma, mirë se vëgjeta. Fili mirë të doja këmbërshtrimin të uaj në lidhje me aktualitetin. Qëfar për ndodhë, si pas jush? Më ndoj se vëndi është imbërthyrë nga i krizë të të rënduar politike, cila vjenë si pasoj e shumë zhvillime, zhvillime madhore, cilat shqiptarët i kanë parë gjithë, dhe sigurisht askush nuk mund të japë një prognozë egzakte se qëfar është duke ndodhur egzaksisht, për arsujet vetë natyre zhvillime. Vjetojmë në një situatë kautike në cilën shqiptarët për ndjekin dit pas dite, ka dosjet shumëta, ka një qeverit implikuar thelsisht me qështjet drogës, të kriminalitetit, të korupcionit, niveleve të larta, të gjitha këtyre fenomeneve negative dhe njërës shqiptarë cilët të reagojnë, shohin, monitorojnë, ndjekin gjithë shka dhe janë tërsisht të pafuqishëm për të reaguar, tërsisht të pafuqishëm përvecë e për të komentuar në për rjetet sociale, në për blogje, në për kafe, në për biseda me miqt, në për takimet ndryshme, por shohim një shëqërit plogësht, plogësht për të pa fuqishme, të zhytur në mjerimin e saj, të zhytur në vafrin e saj, të zhytur në ditë ertat historisë saj, për arsye se askush nuk është i gachëm që të meret me këta njërës, të shohë halët e tyre të vërteta, qeveritarët, qeveria, ministrat, debutetet, se cili meret me atë klanin e vetë, me grupin e vetë interesit, të shohën përfitimet e veta, dhe opozita nga nga tjetër është në ditët e saj më të vështire, në ditët e saj nuk është kërkund, nuk është kërkund, mund të atrajtojmë rrugës, dhe për jedhoj jemi përpal një situatet mjegullt, mjegullt e cila mësë shumë të i konvenon, i shkon për shtatë uqërve të politikës, njërzit këtë e kuptojnë, e shohim, e prejken gjithë dit, por janë të pafuqishëm për të reaguar, sepse janë të kërcënuar me bukën e tyre, janë të kërcënuar me vendin e punës, janë të kërcënuar me ato pakt ardhura që mund t'i vinë nga ato bizneset e vogla, nga këto interesat e vogla që kanë Shqipërin tonë të varfër, dhe sigurisht duke parë këtë tablo, duke parë këtë lojë mjegullnaje, gjëndimi për balënës e të situate kautike e cila ka nevoj për reagim, ka nevoj për shpres, ka nevoj për të tjera dimensionet të të bërit politik në mënyrë që të shkëputemi nga këto realitetet erta për të këtë realitetet pak më të ndryquar. Se si mund të ndodhë kjo, se si mund të realizohet kjo, ja vlen të diskutojmë. Por a kanë fuqi shqiptarët për të reaguar, apo nuk kanë edhe këtë unë besoj që njërzit për ishterojnë energjit, besoj se njërzit me gjithë konstatimet e sakta që bëjnë, sepse njërzit pamërsisht se janë të lodhur, janë të kapur, janë të varfër, janë të zhytur në mungesën e perspektives, janë të zhytur në mungesën totalet asaj që farë do të ndodhë nesër, atë që farë do të ndodhë javën tjetër, atë që farë do të ndodhë vitin e arqëm që është në derë. Pra njerëzit të rojnë sot për sot, sot për nesër, jetojnë me atë sloganin, jeto momentin, sepse nuk ka asë një mundësi tjetër përvec se tjetosh momentin dhe të përpikësh që traumat të përjetohen me me mënyrën më pak dhimë që me të mund shpër. Si e shifë një ju konkretisht që është një të hiri, Osmane? Që është një të hiri është një që është një për cilën nuk kam, nuk është se ka nevoj për shikimin tim të special, sepse është diçka që e ka parë gjithë Shqipëria, është diçka që e ka parë gjithë komitetin ndërkomtar, është diçka që e kanë shfaqur raportet, që erdhën nga Italia, sinjalet që erdhën nga Italia, sinjalet që përvin nga partnerët ndërgomtarë, nga ambasadorët e huaj, është një skandali ma, 
i cili i kam vetur qeveris në dor dhe po përpichet me të gjitha metodat e mundshme a zotë i rama që të shmangë vëmëndjen e njërësve me tyrli loj metodash makinacionesh duke sajuar dhe shpikur në gjarje nga më të qudicmet në mënyrë që në gjdo kusht a i të shmangë vëmëndjen e shqiptarve nga këto mega skandale për të këtë tjera realitetet cilat nuk kanë lidhje fare me me zhvillimet e tyre. Êshtë një skandali madhë, qeveri e ka për plotësisht nga krimi, qeveri në në qeverisje në cilës është gjelbruar plotësisht Shqipëria, nuk është se është rasti i parë, pra nuk mund themi ne që kjo ka filluar dje, sigurisht ishte një fenomen, si që ishte rasti i lazaratit dhe i zonave për kretë, kishte lokalitetet saktuar, ishte një fenomen i madhë në izolimin e ti. Pra, i brënda izolimit ishte i panë e glizhuashëm sigurisht, por mori për masa të natyrës që në mënyrë të atilë që fillojmë të hymë në tjerë kanale. Me i fjallë, i krimi i organizuar dhe trafiku, trafikantet e drogës, po nëzjerin nga shinat ekonominë shqiptare, po nëzjerin nga shinat politikën shqiptare, pra gjdo gjë është e kapur, gjdo gjë është e kapur nga këta njërës cilët kontrollojnë politikën, kontrollojnë influenca politike, prodhojnë politikë, prodhojnë politikë duke ndenjur në reshtin e dytë, duke prodhuar deputet, duke prodhuar drejtorë institucionesh, duke... Pra, kjo loj lidhje vertikale në dërmjetë qeverisis dhe klanëve të drogës dhe klanëve të trafiku të hashashit, pra, prodhon informalitet në ekonomi, prodhon informalitet në politikë, prodhon informalitet në të gjithë sektorët e qeverisës. Pra, jemi në një vënd përbal një situate, pra, hape zinëgjirë, jemi në përbal një situate kaotike, shumë shqetsuse, dhe po vinë partnerën në rëkomtarë, po thonë, shikose, keni shkelur gjitha vjetë e kuqe, keni shkelur të gjitha limitet, që mund të shkelen, keni kaluar të gjitha lojet e imaginatave, sigurisht se dihet në Europë, dihet dhe në Shqipa, që qëfar ndodhë këtu, i din ata se qëfar, se kush i bënd trafiket, si bëhen, shpesh ata për nevoja geopolitike bëjnë mbyllin një sy dhe një vesh, por kur kalon gjdo loj logike, gjdo loj për mase, gjdo loj, sigurisht kalojmë në një periud që ata vinë dhe ndodhe e që për ndodhe të një, ata kanë dalë hapur, kanë thyër dhe heshtjen, kjo ka arsyë dhe tjera sigurisht, dhe po thonë shiko se ne nuk të rërëjmë më të ndodhe kjo që është duke ndodhe në Shqipëri. Po flasim për ato që qërën peshit e mëdhej, po sa serios janë në të deklarat e zodi. Sigurisht Shqiptarët kanë kuptuar gjithë shka. Unë i shohë, kemi takimet me njerëzit, shohë dhe mënyra se si reagojnë, mënyra se si japin opinionet e tyre, Shqiptarët nuk janë më naiv. Mund tjenë të varë fër shumë, mund tjenë të lodhur, mund tjenë të raskapitur, mund tjenë të pafuqishëm për të reaguar, për nuk janë budodhe. I fjallë, gjdo kush që është duke në ndjekur të një në këto momente, pra është duke e parë a i e kupton, a i në kupton mirë se qëfar për flasim në këtu. Ata e kuptojnë gjdo gjë që është duke për Zotë i Ramë, ata kuptojnë gjdo loj lidhje të Ramës me ndërkoptarët, ata kuptojnë dhe ne kuptojnë bashkë me ta gjdo loj natyrën e voltajit të deklaratave të ndërkomtarve, natyrën e komunikimit të zonjës vlautin me Shqiptarët, ata e kuptojnë mirë. Natyrën e komunikimit të zotit lu e kuptojnë shumë mirë. Shqiptarët kuptojnë gjithë shka dhe janë sot shumë të lodhur. Sa i përket këtyre deklaratave, shumë njerë, zjanë duke thëmë, po mirë, ka peshtë mëdhej, që ka peshtë mëdhej këtë e dinë gjithë Shqiptarët. Po kush janë këta peshtë të mëdhej? Pra, Zotë i Lu fletë për peshtë të mdhej dhe për mund emra peshtë që ishte vegjel. Êshtë kontraditore për ka shumë. Fletë për peshtë ka qenë dhe fletë për mund emra sardelesh. Fletë për balena të korupcionit, fletë për arestime. Oke, dhe akord. Ne nuk dyshojmë se ka vullnet ndërkomtar, partnerët ta ndërkomtar, nuk dyshojmë se egziston vullnet për të ndimuar këtë vënd që të shkoj për parë. 
okay, kur themi që ka njërës të korruptuar, ka balena dhe peshka qenë të mlejt të korruptionit, apo të lidhjeve me krimin dhe me drogën. Atëherë, përse duhet pritur dhe një anarë? Pra, këta ose janë fajtorë, ose nuk janë. Pra, që bënë këta kriminell në pas dy muajsh dhe më pak kriminell të anjë? Që bënë këta njërës të arrestueshëm pas dy muajsh, apo dhe jo të arrestueshëm për momentin? Se të uetë pas dy muajsh? Pikrish, pra, unë me ndojë, kjo është këndvështrimi im, që Zotit Lu ka të tjera kalkulime, është duke bërë të tjera kalkulime, pretë si do të shkojnë në njëjarët në Washington, pretë nëse cili mund tjetë vizioni i Washingtonit për qeverin e Rama, që më te për kur kuptohet që Zotë i Rama ka qenë nga kontestuësit e presidencës Trump, sigurisht edhe opozita jo një varë shumë shpresat në atë që farë do të ndodhë në Amerikë, e ce jaket e Zotit Basha në Washington për piqen apo dhe disa drejtuësve të partijës demokratike, cilët edhe vetë i kam parë, për shumë në për tranzit, i kam parë, shkojmë në Washington, lobojnë për të... Pra, duket që Zotit Lu i ka të koordinuara me sa hatin e Washingtonit lëvizjet apo deklaratat e ti. Për arsye se Departamenti Shtetit, apo Shtëpia e Bardë, apo Presidenti Trump, për momentin është duku u marë me agendat e lindjes mesme dhe me agendat e lindjes larget. Presidenti Trump, sa po ka njësur një tur, një më dhjetë ditor, në Gadishu në Koran, në Japoni, në Filipine, në Koren e Jugut, pra po meret me këtë zonën me zonën me cilën e kemi trajtuar me cilën e kemi trajtuar po meret me konfliktin me administrimin e konfliktit Koran po meret me qështin e trejgjeve në kin po meret me me Japonin po meret me Koren e Jugut po meret me Filipinet po kërkon pra të risistemo interesat amerikanë në atë zonë e një të gjërsh duke ndodhur edhe në lindjën e mesme, për rjedhoj, me ndoj se Zuti Lu i ka deklaratat e ti, apo zhvillimet mënyrës e si e trajton Balkan, edhe me mënyrës e si lëvizë interesimi i administratës së shtëpisë bardë lidhur me Balkanin. Kam për shtypjen, kam për shtypjen se Zuti Lu dha një lojë është duke blerë kohë për ramen, kam për shtypjen se është duke thëmë ramës në mënyrë të koduar që ti ke kohë dhe një anarë ose ta mbyllësh këtë histori ose të gjesh një mënyrë për të për të sistemuar punët me opozitën, gje një formul për të për të shqitur atë që ke për të shqit dhe për të blerë atë që ke për të blerë në mënyrë që të regulosh logaritet tua politike brëndën shpinë politike dhe në i farë mënyrë zotë i lu i tha që shikohën dhe i një anarë nuk të mbaj më do të. Se Zotë i Rama është bërë thë njillë, është bërë thë njillë i flakt për lunë, është bërë thë njillë i nëzehtë për dorën e vlautinit, për dorën e brishtë e vlautinit. Pra, raportet vinë nga Italia, thotë hore ti ministri hytë i mbërëmë që poshet hashash, poshet drogë. A i tjetëri i kap tjetë 163.000 euro, i kap makinë bashkë me patentën e ministrit. Kjo tjetëri, pra është një skandal që nuk ka benevrek, nuk ka poture, nuk ka lajnë që mundet rama të asajoj për ta fshehur këtë. Nga nga tjetër, sepse në qofë se e shehë, po të ndjekim me kujdes lëvizjet e Zotit Rama, a i herë pas herë, po përpikjet situoj, të kryoj situata, sigurisht me këshiltarët e vetë që e njohin mirë, lojen me imajin, lojen me mëndësin e njerëzve, kryimin e situatave, kryon her pas her e situata, jo Skanderbeu, jo Azem Hajdari, bënte as bënte, ta një del dje vishet me benevrek, me bëndësa lëvizjet që dishme pra, për të njënur vë mëndin nga i problemi kërësorën, gjitha këto vinë për të, sepse Zotë i Rama ka një urgjens shumë të madhe, urgjensa e ti e madhe është që a i të bëj gjdolloj lëvizje që mund të shmangë opinionin publik, 
vëmëndi në opinionit publik nga gjithë këto mega skandale. Sigurisht, Shqiptarve nuk po i bënë më shumë për shtypje, dhe të kuptohemi, sepse ata e din që në Shqipëri shqit e drogë, ata e din që në Shqipëri, Shqipëri është prëdhu si me i madhë i kanabisit. Problemi është që asë këta njerës nuk po përfitajnë që, sepse qëfar po bënë qeveria, po hapë me ato në ndegët e veta, me ato rjetet e veta të, të, të për cilës me shajgjëve, shikose, kjo qeveri ju do forcë, ka mbyll njërë në sy, por rritet ekonomia, do shesim dhe në ashash, dhe ju fitoni në elek, problemi është se kjo është një gënjeshtër e madhë. As kush nuk po fiton as gjë. Janë disa sklever që punojnë në për këto punishtet e ashashit, janë disa sklever lëkur bardhë të cilët ropaten në për këto fermat e sklavo përënarve trafikantë, për 20 milek, 30 milek vjetër andit, dhe i qojnë i përcjelin me furgona, kanë mbështjelin, mbështetjen dhe mbullesën e plot policis shtetit, për ndryshe nuk mund ndodhë një aktivitetit tjë, dhe sigurisht situata është kjo që është, kemi një opozit që reagon vakët me ca deklarata standart, ne jemi kunder korupcionit, sepse kunder mafjes, qeveria e krimit, qeveria e drogës, qeveria e skobarit, okej, ne këtë këngë në kuptun, ne këtë tekstin e këngës, cilat janë veprimet konkret. Unë dyshuj se ka një loj, ka një pakt, ka një marveshet shetë. Nuk e di... Me opozitën? Mundet, mundet. Unë e kam thënë dhe më parë, rëma është i rënë. Dhe rënjën e ti të plotë e ka ndorë opozita. Cilë është roli opozita? Opozita ka ndorë, ose ti që ndroj, zoti Basha, ka ndorë, ose ti që ndroj besnik marveshe smajt, që pati me zotë rëma, a i qepalimi i famshëm në publik, a i qepalim që ajo dhënje e dorës si dy qunat mirë, si dy shokt mirë, cilat janë marë vesh ishte një përshëndetje me me një shikim që ne jemi marë vesh për diçka më shumë se sa zgjedit. Vajzhën të jetë fuqinë si marë vesh? Kërështë tani do të kuptojmë. Do të kuptojmë tani ne nëse kjo marë vesh e ka marë fund, apo jo. Sepse nga anat tjetër, nga anat tjetër, nuk dim tani këta këta skifterat e FBI-t që kanë ardhën nga shtetë bashkurat Amerikës, qeverin, kush do të hyte kjo sita e vetingut? Për mirë, këta të opozitës, a ka pesh ka qenë kjo opozitë? Po tje, ka pesh të mdhej në opozitë? Sepse nuk është që është tja këtu të një që, okej, e kapëm në saj mirin, po këtu janë gjithë të implikuar, më po. Dhe shqiptarët e dinë këta. Pra nda janë të pafuqishën, i kanë, i kanë, pra që kanë bërë, i kanë kapë njerëzit dhe i kanë thënë që i shiko, jeni të pashpres, pëse, sepse hikën një palajdu dhe vjen një palajdu të. Të s'ka alternativ? Unë nuk e shohë ka i zezë situatën, por është në dorën opozitës dhe eksponentve pozitiv, njerëzve të ndershë majtas dhe djatës, të kryojnë kushtet dhe klimën e nevojshme politike për opozit konstruktive që tunë themelet e qeverisë. Nëse kjo ndodhë, atëherë ne duhet mbetet për t'i parë këto vullnete pozitive brënda opozitës ku janë. Pra, këto reagimet unë pash, zotin pa loka, do të dalim, do të rëzojmë qeverin, do të bëjmë, por në të njëtë në kohë, pas teksteve, pas deklaratave ti, fshihet edhe një frike madhe, a do të nga përgjigjën shqiptarët, apo jo? Kjo është pasigurie e tyre? është një loj pasigurie, ka shumë logari që i bëjnë ata, sepse ka dhe faktor të tjerë. Të jemi të vërtet dhe të paracizim situata ma shusit që është. Rama ka investuar shumë kjo opozit, e sotme. A i mori a ishtë deputet sa donte, ka dhe ca njërës të Ramës që janë të klistat e bashës, këto din që shqiptarët. Dhe Sigurisht, nga ana tjetër, rama është nga njërëzit... I ka rezerva ku të duhet në më thonë në medet vështirë? Po, ka lojtar rezervaj, ka lojtar rezerv, nuk bëhet fjalë, pra, kjo është ajo që po themë dhe unë me fjalë, rënja, apo kriza e qeverisë rama, nuk është vetëm qështje numrash. A i me numra kam për shtypjen se nuk rëzohat, me numra në parlament. 
Pra ndaj them, kam betur qështja të këvullneti politik për kriimin e kushteve dhe ndershmëria e Zotit Basha dhe pastërtia e ti, a i duhet sot t'i tregoj Shqiptarve që a i sot s'ka lidi me rame. Si le donë le vizitë të Zotit Basha? Zotit Basha është i paqarë të rinë këto momente, sepse base partia demokratike edhe pse kanë kaluar 4 vite nga të qenit të e ti në kryet saj jam i mendimit se partia demokratike vazhdojnë tjetë një shtangë rëndë për supet e brishtat bashës a i po përpichet të naturalizohet apo ti përshtatet kësaj shtangë sigurisht të rashgëmia e Zodit Perisha është ditë shka që nuk nuk mundet kaloj ashtë lethë të kë shpatullat e brishtat dialoshi i cili edhe pse kishtë një loj eksperience politike pak a shumë vjen për të mbajt një pesh e cila ishte në disproporcion ishte në disraport me fuqit dhe aftësit e ti aqë më te për mendoj se Zotir Rama me zgjorësi jo të vogël është duke investuar edhe konfliktin për në radhve të opozitës dhe kjo të qarja e fort kemi Zotin Berisha i cili është ende i pa pozicionuar qartë i cili nuk po thot asë është pro po asë është kunder aksionit basha kjo gjë, kjo luj kaos i brënda shtëpisës djathës apo të opozitës zyrtare edhe janë aktiv edhe së janë aktiv edhe është aktiv edhe së është aktiv ka lugari brënda të djathës ka korente cilat nuk janë fortësisht nuk janë, ka probleme kanë halë ata që nuk i kanë zgjithë kanë marë mesaje kërsenimin kanë halë të mdha cilat nuk i kanë zgjithë Shqiptarët nuk u intereson se që halë ka pëdoj Shqiptarët kanë halë se që farë do të nodhë në këtë vënd dhe është apo nuk është opozita e gachme për të alëshuar Zotin Rama apo do të vazhdoj me këtë opozitën slims me deklaratastë me lësëjnë bashkëpunimi me lësëjnë bashkëpunimi me lësëjnë në betët për të parë sepse edhe ata ka një loj konkurence brenda lojt një loj bashkëpunimi koordinimi me lësëjnë nuk është edha që lehtë për të partinë demokratike e cila përpichet të ruaj atë gjelin apo kaposhin e kampit opozitar dhe sigurisht kalkulimet dhe për logaritjet politike dhe frikrat nga hemoragjie mundshme nga radhë të pëdës për të këllësëia bëjnë ata që të kene rezervat e tyre në bashkëpunim. Por, ajo që është e sigur që dhe mbetet për të parë është që kjo historia vetë tingut me i fjallë. Si do të operojnë erdhëm në Amerikanët, oke, Zoti Lutha do ketë arestimet bëshme, por qohim që farë do të ndodhë me peshqit e më dhejë. Kush jam peshqit më të më dhejë në Shqipëri? Zoti Lutha nga ka thënë në koma këto. Po peshqit më të më dhejë në Shqipëri e thamë brëmë edhe një gjova nga gazetari, nga qani edhe disa gazetari tjë. Peshqit më të më dhejë kush jam? Berisha, Meta, Basha dhe Rama. Sigurisht, kokat e gjithë politikës shqiptarë, dhe thënë. Pra, këta janë, si me thënë, njërzit që generatorët më të mëdhej që prodhojnë politikë në Shqipëri. Me mega interesat e tyre, me mega strukturat që kanë, me peshën specifike historike që të rashgojnë nga shkuara. Ku ka peshë tjerë? Cilët janë peshë që të tjerë? Pra, kjo rjeta e vetingut do të ketë në dhejtë qarë, apo mesajji për kësh konë? Kush është peshku që do të ketë më shumë kujtes? A ka një mesaj specifik? Tjetëri është ish kërë minister, ish president, Zotë i Berisha, me fuqin e vetë, me ndikimin e vetë, pa vërsisht që ka deklaruar një loj vetë tërheqe të gjithë e din, kampin e djasë që Zotë i Berisha ka influencon e ndërë. E mazhërasës kodë e fundit është hedur në kunder sulë, më thënë, po të kemi për asyush degradën e Zotë i Tavlan Balat, më thënë që për mandë, emrën e Zotë Berisha, disa ishë ministra, që e vërisë për dësë, dhe më thëmë. Sigurisht, kjo është pjesë e sulmit dhe kunder sulmit politikë dhe vjenë natyrshëm. Problemi është që këtu ka peshë edhe majtas edhe djathas. Ka dhe peshë blu, ka dhe peshë të kuqë, ka dhe peshë 
do you agree with? Tani, a kanë do një peshkë që mund të ishpëtuj kësa rjetës? Apo, ndërkomtarët, do të bëjnë një loj marveshjet fshekt, do të përdojnë peshkë që të mdhe, dhe i sa të hargjojnë ushtarët e tyre, dhe pasaj, do të i thënë dhe peshkët mdhe, dhe shi, ju ludëm zotërimi si unë i më rojë, hapë një kraun. Nuk lejon më, ka nevoja strategike, geopolitike, shtetër bashkuarët, Amerikës, Bashkimi, Europian, nuk duan më një rajon kaq të trezuar. Nuk mund ketë më një Shqipëri kaq informale. është e pa logikshme, një vënd që shpreson të hapë negociatat për asocim stabilizi me Bashkimin Europian, negociatat për të bërë, për të marë statusin e kandidatit për integrim në Bashkimin Europian, një vënd imbuluar nga droga, nga krimet, ku ministri i brëndshëp rrinë me gangsterën dhe me garipat me të fortit, rrinë në makinë dhe je jep makinën e ti një klani që kalon dhe del dhe shkon në Itali dhe fletë në për telefona dhe bërë në atoj që ka për të bërë. Kushë zhidja, si pas ju, Zotë Osmana? Nuk mund të ketë një formul zgjidhje. Zgjidhja është që njerëzit të vedisohen të ngrihen të gjitha vullnetet pozitive, brënda opozitës dhe brënda majoranësës, dhe të kryojnë klimën e duhur mos të mbajnë vëndin penk. Shqiptarët janë të kapur, janë të pafushishëm, kush është me pëdën, kush është me lësëin, kush është me pësën, me këto partite mëdha, partite vogla i ngordhen ndru, asi lënë me u shfaqë, asi lënë me u dukë, asi lënë me ndalë si alternativa, dolen 2-3 alternativa tani për këto zgjedhjet i grinë nga votat, si shna grinë e më për para, as të lënë të numrosh vota, as të lënë të bësha zgjë, shqiptarët duhet në grinë dhe të kuptojnë që këta janë një grup i madh hajdutësh të cilëve u duhet thënë stop, sepse nuk e bëjnë këtë asë për Kreshnik Osmanin, asë për Blerimin, asë për kudi nëse kë, asë për nëjë, nuk ka rëndësi se kush është drejtuësi, shqiptarët duhet kuptojnë që ka ardhur koha që këtyre bandave të mëdha të japin një mesash të madhë, që nuk mund të qeveriset më Shqipëria kështu. Si do të ndodhë kjo, sepse njerëzit janë të kapur, njerëzit janë të kapur, njerëzit kanë interesat e tyre, njerëzit janë të lidhur me këtë partin, me atë partin, kuj njefë këtë deputetin, a i njefë atë ministrin, kuj ka hatrin e blerimit, kuj ka hatrin atë i tjetit, jemi vëndi vogël, vëndi vogël, me dy tret pup me ti del qunit gjajt këtit, qunit tezës atit, qunit halës këtit, këtu është një problemi madhë, dhe kjo, ka lidhje direkt, drejt përse drejti me kulturën politiket shqiptarve. Ne duhet të pushojmë së funksionuari në funksion të këture hatreve, për një hatër më të madhë, që është e ardhmja e fmive ta, dhe ardhmja këti vëndi. Ose do të adërzojmë këtë vënd, të ikim të ajapim këtë gjithon, këtë ngeli këtë vënd. Këtë vënd po zbrazit, Ashtu si shpondohet, fati. Po zbrazit në mënyrë të frikshme për logari të agenda të cilat janë të pakuptush me dhe tani. Ku po shkoj? Njerëzit janë të pashpres, njerëzit duen të ikin, duen të aratisin, janë të merorizu njerëzit pëse unë bëllë lotaria amerikanë. Kuptohen, njerëz janë gjithë kohën në ikje edhe a i që nuk i këndo të mendonë se mund të i ki vitin tjetër. A i ti që si delë në të arje, thot, e shala do mdali vitin tjetër. Njerës cilët kanë frikët, hapin i dyqan, sepse 90% do të falimentarë. Zetëm të klajgja ime, unë kam paja i zetë dyqanet në me qepe në atullme. Në të jemi në Durës dhe në Tiranë, shkoj për ditë në Tiranë, e shohë dhe në Tiranë, për ditë, ullje që penash, ngëritje që penash, tentativa për të bërë biznes, tentativa për këshu, nuk ka më, këtu jemi në qëndër Shqipëris, kupto ti të shamë do në burel për shumë, apo në librasht, apo në ersek, apo në kudijon malësit madhe, apo ande nga fshatrat e tepelenës, ekonomi e ndërtuar vetëm bi drogën, fatë kejsi e madhe, kush mund dhe shesi hashash, kush mund të bëjnë i kontraband, jeton, tjerët në burk, që është kjo, kjo është terror. Burg kush nuk paguin, burg kush nuk pagu dritat, burg kush shu, burg kush ashtu. A 
Ka njerëz në këtë vënda, po ka vetëm kafsh. Qënë këta njerëz që merë kanë vesh vetëm e burë. Duhet një komunikim me shqiptarët, duhet një komunikim, qeveri, politik, popull, qëfar është duke ndodhë mes nesh. A na doni ju ne, a jeni ju të aftë përdoni, a është këtë popull i aftë përdoni një klasë politike. Vëtëm rrugë e qërë ka këtu, është e pa mundur. Këtu ka njerëz të mirë plotë, por është halka, është sistemi që nuk i lenë të hypen. Ashtu si që ta dhe dikush që dhe gjoha pak, nuk kemi deputet, nuk kemi ligjë vënës, kemi në punës dhe në kuvendin Shqipërisë, asë kush nuk është gjithë. Të reqereku i atyre që janë aty, po të kenë mundësi Shqiptarët, ti zgjedhin, nuk janë, nuk i zgjedhin, nuk janë aty. Pse, se nuk përfajsojnë asë gjithë, nuk kanë asiloj bagajë, nuk kanë asiloj kapaciteti për të ndërtu shtetë, për të ushtru të rësni politike e cila është në gjëndje të nasjel një klim politike të re që ne të bëjmë dhe një hap të madhë drejt asaj qëfar ndërvëjmë dhe qëfar së nëjë. Kjo që pëndodhë është e të mershme, kjo që pëndodhë është e papranushme dhe mendoj që shqiptarët janë shumë të lodhur dhe duhet gjithë aktorët dhe faktorët media, politikanët, shkrimtarët, blogjet, gazetat, analistët, duhet gjithë të koordinojnë energjit për kriimin e klime shprese e cila do të gjeneroj një klas politike. Në bështetje në dërgomtarve e kanë, ka dalë dhe Amerikan dhe Europian, për në thonë në keni nga mrapa, ta një bjeri një hajdutve, të ngrihen këta njerës dhe të kuptojnë që ka ardhur kohë të ushtrojnë të rësnin e nevojshme politike, qoftë ndaj majorancës, qoftë ndaj opozitës, dhe të thonë që ju, nëse vendosë të tjeni hajdut, në ju rëzojnë pra. Pra është e pashmangshme kjo periuda, duhet të kalojnë pa tjetër në një periud, ku letë ketë më letë bi qeveria, s'ka problem. Letë kalojnë një periud me qeveria fatë shkurte, i vi, dy vjetë, vetëm të kuptohet, që shiko, a i që nuk punon, a i që nuk më banë përëmtimet, do bjerë pra. Këto janë dhimbjet e lindjes. Lindja e një të ardhme më të mirë. Lindja e një shkëputje rënjësore dhe të plot nga gjëndja tranzicionale në cilën kemi jetuar dhe i tani, është si lindja e një fmi, është si lindja e një jetë e të re jetët e reja para prijen gjithmon nga dhimbje të lindjes dhe ne duhet t'i përjetojmë këto dhimbje letë ketë letë ketë munges stabiliteti politik brënda stabilitetit përgjithshëm me qëllim për cjelin e mesajit për këta njerës që dhe për këta politikan që shiko se tashmë keni nga pas një popull që nuk e bleni do të me 50.000 lekë Nuk e blenit do të me një thesë me mirë, nuk e blenit do të, nuk e avidhni do të votat, por nuk ka kësoj vëllnet është dhe i tani. Këtu flitet për të rëzim qeveri, flitet për krime, për banda, për drogë, opozita, akoma nuk ka marë për si për të bëjë një kodë zgjedhorë, si që është për të përë. Reforma zgjedhorë. Keni patur shumë ankesë edhe ju si partit vogla, fëtë i kishë. Po që partit vogla, ma. Ska bëjnë talën, ja dalin do bëjmë reformat zgjedhore, pastaj do hiki qeverje, do bëjmë zgjedhe, o, ne i vodhën prap këta, ne, o, po, po, zbëmë kodin, po, kush do i numëroj votat, po, këta do i numëroj, këta të ministrive, këta që punen për gjithi, jo, po, hiko koha, se su kujtut më herët, për herë është kuj film, talen më, talen zyrtarisht, një fjallë, dhe njerëzit që farë bëjnë, a ta me ndojnë se njerëzit s'kanë kuptu, njerëzit e kanë kuptu talen, nga që e kanë kuptu të alja, shfrynë ose ke bashkimin mjes, ose ke këto kanalet që i kanë gazetat, ja kanë hapë të nxerës pensionit, i lejnë mëgjes me folë, shajnë qeverin aty shkarkojnë këta, para se dalin ke kafja, që të hargjojnë ditën e papun, i shfrynë mëgjes ke kafja, bërtasin ke televizor, knaqen, se kujtojnë ka ndalë televizor, i njona i qa halli ke ti, po falim derit, mirë që e shprejt me ndimin, mirë se keni ard Ky shprej mendim në vetë, a i të vetë, shkarkojnë më gjesë këta, gjithë, si që krymë nevojat biologike më gjesë, kanë dhe i nevoj tjerë, nevojnë për qa, nevojnë, por nuk është kjo zgjidhje. Njerëzit e kuptojnë që këta po i talë, po i talë edhe opozita, po i talë edhe qeveria, 
dhe qëfar bëjnë, qeshin me këta në televizor, shohin lajmet në darë, talen me ta në Facebook, bëjnë një status, shive për në talen, kjoj e duti, kjoj e duti, shisi në gënje u kjoj, pra këta njërës nuk i gënje ndotë më. Dhe qëfar bëjnë, kanë rëndë shpërin të një, ata që kanë mundësi talen, bëjnë pak humor, pjesa tjetër thot, me ndonë, si do të aratisemi. Ku mund të i këtë, si do gjej mazil. Kjo situatë është është vërtet shumë është vështirë, është dëshpëruse, nuk ka vënd, është ndorën tonë, është ndorën tonë që të zgjedhim, se qëfar duhet bëjmë, nuk ka asë një loj hapsirë dhe asë një loj mundësie që të lejojmë vetëm në rënjë të lirë në dëshpërim. Sepse dëshpërimi dhe vrasja e shpresës është vetëm në favor të oligarkis hajdute dhe nuk është në favorin të uaj shpresa është ajo që vdese fundit dhe më mirë të vdesesh duke luftuar, sepse të vdesesh i dorzuar si një sklav impostur në një grusht oligarkesh të pashpirt, cilët nuk kanë ndërmën të reflektojnë në qoftë se nuk reflektojnë njërëzit vetë. Dhe me këtë mesaj shtë fundit, unë të falenderoj që të kisha sot në studio të 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 jusmane. Kënajësia i shte i mja falenderit ju për bisedit. Të ndërëve të shqikues, kjo ishte këndë vështirin për sot, ishim me kreun e partia shqiptara dhe u zëllin Kreshnik Osmani, cili na solin një panoram të aktualitetit, si dhe zidet e mundshme për dal nga kjo situat ku jemi. Unë i lësërisht të kemi në emisionin e rrasëshum, bashk, natë në mirë.